Começa agora mais uma sessão na Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão Ordinária. 18 horas e 59 minutos, uma boa noite a todos. E a TV Câmara passa a transmitir, direto do plenário da Câmara de Aracatuba, os trabalhos da 34ª Sessão Ordinária do ano. A pauta traz oito itens, quatro matérias serão apreciadas em regime de urgência. Um dos projetos autoriza o município a contratar operações de crédito junto a Desenvolve São Paulo. No pequeno expediente, a tribuna ficará disponível para os vereadores Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Wesley da Dialogue e para a vereadora Regininha. A sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Quem conduz as atividades da sessão é a presidente da Câmara, vereadora Cristina Munhoz. Boa noite aos senhores vereadores, à senhora vereadora, ao público aqui presente e àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Alertamos os senhores vereadores e a senhora vereadora que se encontram em outras dependências para a abertura da sessão ordinária e solicitamos que registrem a sua presença no sistema eletrônico de votação. Preenchidos os requisitos formais, iniciamos os trabalhos da 34ª sessão ordinária do terceiro ano da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos a vereadora Regininha para que faça a leitura de um texto filosófico, científico, literário ou de reflexão à sua escolha pelo tempo de até dois minutos. A palavra de hoje está em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É 
esta bela natureza despertou para um mundo novo o gado agricultura constrói a riqueza deste povo Araça Pela ordem, presidente, simplesmente para cumprimentar aqui uns amigos aqui, o ex-secretário municipal, doutor Pandini ali e seu filho, e também o Coutinho lá, um amigão nosso também, que estão presentes hoje. Obrigado pela presença. Eu também agradeço a presença de vocês. Passamos ao grande expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Fique sabendo, você que é aposentado ou pensionista, ganha até um salário mínimo e meio por mês. Tem uma única casa de até 150 metros quadrados e mora nela, você tem direito a um desconto de 30% a 60% no IPTU. É o que diz a Lei Complementar número 179 de 2007. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br. Grande Expediente. O Grande Expediente tem duração de duas horas. É a fase da sessão em que são lidas as correspondências, as proposições protocoladas na Câmara e apreciados os requerimentos de votos de pesar, de aplauso, de convocação de secretários e de informações oficiais e de interesse público. Colocamos em votação de acordo com os artigos 147, inciso 1 e 167, parágrafo 3º do Regimento Interno, a ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de outubro de 2023, que está à disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora para conhecimento até o final do grande expediente. Não havendo retificação, será considerada aprovada. As indicações apresentadas para essa sessão estão à disposição dos senhores vereadores e da senhora vereadora para conhecimento até o final deste grande expediente, após o que serão consideradas aprovadas no termo do artigo 120 do Regimento Interno. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura do resumo das correspondências diversas. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras e ao público que acompanha mais esta sessão da Câmara. 34ª Sessão Ordinária, 30 de outubro de 2023. Prefeitura Municipal de Aracatuba, Gabinete do Prefeito, protocolo número 5.417 de 2023. Em que a minha resposta ao requerimento número 321 de 2023, de autoria do vereador Arlindo Araújo. Fundação Educacional Aracatuba, FEA, protocolo número 5.492 de 2023. Encaminho os balancetes da de receita e da despesa referentes ao mês de setembro de 2023. É. Solicitamos a senhora secretária que faça a leitura na íntegra de documentos diversos. 
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores aqui presentes, também o público, a todos que estão prestigiando a casa hoje. Vi a minha amiga Alessandra e seu esposo, seja bem-vinda. E também, como o doutor Alceu acabou de falar, o Pandini e seu filho. Sejam todos bem-vindos. Senhora presidente. Solicitamos a pedido da deputada estadual Ana Carolina Serra que seja feita a leitura durante o expediente das seguintes documentações que seguem anexo. Indicação 6.697-2023, indicando ao senhor governador a liberação de recurso para custeio da Secretaria da Saúde do município de Araçatuba. Segundo o ofício... 051-2023, encaminhando ao secretário da Saúde, certo de compreensão e atendimento firmo, respeitosamente, Regininha Vereadora Avante. Indico no termos do artigo 159 do Regimento Interno ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Tarcísio de Freitas, que determine aos órgãos competentes a viabilidade de liberação de recurso para o custeio da Secretaria da Saúde do município de Araçatuba. Justificativa. O município de Araçatuba vem enfrentando dificuldades na área da saúde no locante à aquisição de equipamentos, medicamentos, bem como custeio hospitalar nas unidades básicas de saúde, o que vem comprometendo a quantidade na prestação do serviço dos seus munícipes. Pelo exposto diante da importância do tema, ora tratado, apresento a presente indicação para que seja devidamente analisada. Ana Carolina Serra. O ofício 051-2023. Senhor secretário, cumprimento-o muito respeitosamente, atendendo solicitação da vereadora Regininha, do município de Araçatuba, vem através dessa solicitar, dentro das possibilidades, estudos para viabilizar investimento no setor de saúde do município, aquisição de equipamentos, medicamentos, obras. Tal solicitação se deve ao atendimento ao munícipes, que são muitos adversos. Na expectativa de sermos merecedores da habitual a atenção de vossa excelência, aproveitamos a oportunidade para agradecer e enviar o protesto de elevado apreço. Cordialmente, Ana Carolina Serra, deputada estadual. É, eu gostaria de pedir aos vereadores, por gentileza, senhores vereadores, por gentileza, baixar um pouco, está prejudicando a leitura aqui. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de lei. Projeto de Lei número 150, de 2023. Ementa. Denomina Dr. José Correia Novarese, a Rua 6 do Residencial Costa Home, localizado no bairro Delta Norte. A Câmara Municipal de Aracatuba decreta, artigo 1 fica denominada Dr. José Correia Novarese, a Rua 6 do Residencial Costa Home, localizado no bairro Delta Norte. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 17 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. Projeto de Lei número 156, de 2023. Ementa. Cria parágrafo único no artigo 1º da Lei Municipal número 5.834, de 27 de setembro de 2000. A Câmara Municipal de Aracatuba decreta. Artigo 1 Fica criado o parágrafo único no artigo 1 da Lei Municipal número 5.834, de 27 de setembro de 2000, que denomina Ernesto Moretti a Estrada Rural ART 080, localizada entre a rotatória Nelson dos Santos e a rodovia SP 463, com a seguinte redação. Artigo 1 parágrafo único. O trecho urbano da referida estrada a partir da rotatória Nelson dos Santos, fica denominado Avenida Ernesto Moretti. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. Projeto de lei número 161 de 2023. Ementa. Autoriza concessão de direito real de uso de área de terra localizada no Parque Industrial Alexandre Biage à empresa Mariane Muniz Pereira, ME. Senhora Presidente, a empresa Mariane Muniz Pereira, ME, pretende instalar-se no Parque Industrial Alexandre Biage para atuar no ramo de comércio varejista de artigos de colchoaria. 
a área pretendida é composta dos lotes 19 e 20 da quadra D. Os requisitos administrativos visando a concessão foram atendidos. As unidades administrativas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho comprovaram a idoneidade da empresa e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, nesse mesmo sentido, apreciou e aprovou os encaminhamentos necessários. Assim, diante do interesse público relevante na geração de empregos e rendas ao município, estamos submetendo a apreciação desta igreja à Câmara Municipal ou incluso o projeto de lei que autoriza a concessão de direito real de uso de forma direta da área de terra localizada no Parque Industrial Alexandre Biage à empresa Mariane Muniz Pereira, ME, por 20 anos destinada à instalação da empresa. Aplicam-se a concessão de direito real do uso proposta às disposições contidas nos artigos 4º e seguintes da Lei Municipal nº 8.394, de 20 de outubro de 2021, por considerar relevante a presente matéria e com fundamento no artigo 40 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência na sua apreciação. Atenciosamente, Dilador Borges Damasceno, Prefeito Municipal. Solicitamos à senhora secretária que faça a leitura de moção. Protocolo 5.405, de 2023. Ementa, moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 4.973, de 2023, que autoriza a autoria do deputado federal Fausto Pinato, que cria o programa servidor Amigo do Autista, PSAA, em trâmite na Câmara dos Deputados. Senhora Presidente, considerando que no dia 11 de outubro de 2023, o deputado federal Falso Pinato, progressista, protocolou junto à Câmara dos Deputados o projeto de lei número 4973 de 2023, que cria o programa Servidor Amigo do Autista, PSAA. Considerando que referido o projeto de lei visa capacitar servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais para o atendimento de pessoa com transtorno do aspecto autista. Considerando que, de acordo com matéria publicada no site Diário de Pernambuco, no dia 17 de 10 de 2023, o programa Servidor Amigo do Autista abrange a capacitação dos servidores para identificar, pelo menos de forma básica, uma pessoa de, no, diagnosticada com TEA, oferecendo técnicas de interação adequadas para lidar com pessoas autistas promovendo uma comunicação eficaz e focada na inclusão social, respeitando os direitos e a cidadania dessas pessoas. Considerando que, de acordo com o projeto de lei, o curso de capacitação prepara os servidores para atender as demandas que envolve essas pessoas diagnosticadas com TEA, além de que o curso será gratuito e de acesso obrigatório para todos os servidores federais, estaduais, distritos, Tritais e municipais, com a possibilidade de pontuação na carreira evolutiva no, servi no serviço público. Considerando que o, dep o deputado federal Fausto Pinato, em entrevista dada ao referido site de notícias, declara que o projeto de lei número 4.973, de 2023, está alinhado com o compromisso de promover a inclusão e o respeito ao direito das pessoas com TEA, contribuindo para uma sociedade mais igualitária e acolhedora. Considerando que o deputado Falso Pinato destaca a importância de melhorar o atendimento às pessoas com TEA e enfatiza a necessidade de uma abordagem multidisciplinar que envolva profissionais de saúde, da educação e outras áreas relacionadas ao tratamento e apoio a essa população. Submetemos a apreciação do plenário a presente moção de apoio à aprovação do projeto de lei número 4.973, de 2023, de autoria do deputado federal Fausto Pinato, que cria o programa Servidor Amigo do Autista, PSAA, em trâmite na Câmara dos Deputados.
Requeremos, por oportuno, que cópia da presente moção seja encaminhada ao excelentíssimo deputado federal, Fausto Pinato, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e os líderes dos partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2023, João Moreira, vereador PP. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura de requerimentos de urgência. Requerimento número 341 de 2023. Senhora presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei complementar número 13 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei complementar número 281, de 1 de dezembro de 2021. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 342 de 2023. Senhora Presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 151, de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que cria o parágrafo único no artigo 2º da Lei nº 1.245, de 13 de junho de 1966. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 343 de 2023. Senhora Presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 153 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a alienar por doação o imóvel que especifica a Associação de Amparo Excepcional Ritinha Prates, destinada ao desenvolvimento de atividades assistenciais e de suporte na área da saúde às pessoas com deficiência neurológica. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 344 de 2023. Senhora Presidente, requeremos, ouvido o plenário na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei número 155 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o, o município de Aracatuba a contratar com a Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos à senhora secretária que faça a leitura de requerimentos de voto de aplauso. Requerimento número 340 de 2023. Senhora Presidente, considerando que foi realizada no dia 12 de agosto, no condomínio Copacabana, o primeiro bingo solidário promovido pelo, pela senhora Deise Valéria Toshio Giacomini, moradora de Araçatuba, considerando que a ação solidária teve por objetivo a, cap a captação de recursos através da arrecadação de bens para ajudar a senhora Inês Balbo Garcia, para, que necessita permanecer sob cuidados médicos especializados por um tempo. Considerando que, em razão do sucesso na arrecadação dos brindes sorteados, foi necessária a realização de um segundo dia do evento, que ocorreu em 14 de outubro, também no condomínio Copacabana. Considerando que o voluntariado pode ser definido como ato de uma pessoa ou grupo que livremente doa o seu tempo e 
trabalho para serviços comunitários, podendo abranger várias áreas. Considerando que a senhora Deise Valéria Toshio Giacomini, juntamente com o grupo de pessoas abaixo citadas, destacaram-se pelo seu grau de comprometimento ao realizar um trabalho com o objetivo de colaborar com uma senhora que muito precisava e ainda precisa de ajuda. Considerando que cabe ao Poder Legislativo reconhecer e enaltecer as pessoas que fazem o bem para a comunidade. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativo, um voto de aplauso à senhora Deise Valéria Toshio Giacomini, extensível aos colaboradores Olair Giacomini, Júlia Giacomini, Bianca Toshio Giacomini, Araceli Gardim Disposti, Valdir Macedo, Luciane Muniz Pereira, Camila Ferreira Leal, Lucilene Ferreira Leal, Fábio Contardi D'Angelo, Natália Mariana Garcia D'Angelo, Nivaldo Rodrigues dos Reis Filhos, Franco Ferreira de Paula Lucindo Nascimento, Lauriane Garcia Silva, Alexandre Valério da Silva, Heitor Garcia D'Angelo, Clarice Cortes Macedo, Larissa Cortes Macedo, Viviane Cristina G. Nishizawa e Juliana Esteves da Silva, pela execução de ação social da ação solidária e que deste nosso ato seja dada ciências aos homenageados por meio de nosso gabinete. Sala das Sessões, 23 de outubro de 2023, doutor Jaime, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador doutor Jaime. Boa noite, senhora presidente e demais colegas vereadores. Não é novidade a nossa manifestação de apreço as pessoas que integram o conjunto de voluntários, do voluntariado da nossa cidade, do nosso Estado, do nosso país, inclusive do mundo todo, onde os voluntários, os voluntários se juntam para resolver, resolve, inclusive as questões de guerra. Bom, vamos ao nosso caso concreto. A, a, a Deise, a Araceli, são pessoas lá do, do condomínio Copacabana e que têm promovido esses eventos para angariar fundos e bancar tratamento médico e várias outras atividades importantes para a manutenção da saúde, do lazer, do bem-estar da população da nossa cidade, e para homenagear o vereador Maurício Bem-Estar. Enfim, todas essas atividades são indispensáveis na vida. A caridade, a benevolência é uma proposta de paz, de amor, é um conjunto de ações que nos eleva também sob o ponto de vista espiritual, fundamental para nos mantermos aqui neste planeta sem consequências mais drásticas. Fora daí, é aquilo que está acontecendo lá no Oriente Médio, um exemplo muito claro de contraponto ao nosso país, com um povo afim e pronto e preparado para atender as necessidades das pessoas mais carentes, reconhecendo um princípio basilar, não só constitucional, mas também como cristão, da igualdade de todos, a igualdade de todos, nós somos iguais. E mais ou menos bons, nem bom, nem ruim. É preciso colocarmos em prática essas, essas ações, colocar, expor as pessoas, é, é, chamar a atenção para essas pessoas, para que o voluntariado não diminua, tanto na sua quantidade quanto na eficiência. As, os mais velhos... E já, já não tem tanta agilidade e condições de atuar no voluntariado, e os mais jovens, é, uma grande parte, desconhecem essa atividade indispensável para a melhoria da vida em sociedade. São pessoas acolhedoras que buscam desenvolver o trabalho, não só é, para fins de obter recursos, mas também para estimular as pessoas Várias pessoas com depressão, várias pessoas com problema sério de se entender como em condições de tocar a vida adiante. Era isso, senhora presidente. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento número 347, de 2023. Senhora Presidente, considerando que o grupo de amigos SOS Entidades há 10 anos vem fazendo eventos para arrecadação de fraldas geriátricas, considerando que tudo começou com a iniciativa do casal José Carlos Gomes Silva e Alessandra Castelli, que no início fazia essa arrecadação em seu aniversário, quando as pessoas levavam como presentes as fraldas para a doação. Considerando que o SOS Entidades, nos últimos dois anos, doou 6.200 fraldas ao Fundo Social de Solidariedade, para que estes as repassasse às entidades cadastradas que delas necessitam. Considerando que cumpre a nós, representantes da população araçatubense, homenagear aqueles que incentivam as boas ações e ajudam pessoas necessitadas. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja consignado em ata de nossos trabalhos legislativo, um voto de aplauso ao grupo de amigos SOS Entidades, na pessoa do senhor José Carlos Gomes Silva e da senhora Alessandra Castelli, que representam grandiosamente a nossa cidade e que deste nosso ato seja dada ciência à homenageada em nosso gabinete. Sala das Sessões, 25 de outubro de 2023, Gilberto Batata Mantovani. Vani, vereador PL. O requerimento está em discussão com a palavra o vereador Gilberto Batata Mantovani. Boa noite, senhora presidente, boa noite, mesa diretora, boa noite, vereadores, vereadora, nosso público presente aqui, nossos internautas que nos acompanham, é, com bastante alegria e satisfação que a gente propõe essa propositura de voto de aplauso o SOS Entidades, na pessoa aí do Zé Carlos e da Alessandra Castelli, presente aqui. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, do grupo, né, os amigos que estão aí também. É, a gente se sente feliz em poder homenagear uma atitude como essa. Né? Há 10 anos, né, o casal... José Carlos e Alessandra fazem esse trabalho, muito já passou do anonimato, né, mas aí a gente resolveu dar publicidade, por quê? Para que outras pessoas também, Zé, Alessandra, possam né, se reunir é, com, os, com os amigos para fazer esse ato de amor, esse ato de carinho que vocês têm né, no coração pelas pessoas que mais necessitam. Eu, que passei por um mal bocado aí, precisei usar a fralda, não tenho vergonha de dizer, fiquei acamado, e a gente sabe da dificuldade que é hoje, né? a gente sabe das pessoas que não têm condições, a gente, no gabinete aqui, na rua, onde a gente vai, pessoas solicitam. E muitas entidades passam por dificuldades. E nos últimos, só nos últimos dois anos... O grupo, através da ação de vocês que encabeçam essa, esse ato de amor, de carinho, de caridade, já arrecadou quase né, 6 mil, mais de 6 mil pacotes. Não é pacote pequeno, não, presidente. É pacote tão grande lá que a gente estava lá. Eu quero até agora solicitar aqui o, o vídeo que, do ato da entrega lá que vocês estiveram lá no, no, no Fundo de Solidariedade, a TV Câmara. Poderia exibir? O vereador Gilberto Batata Mantovani acompanhou na sexta-feira, dia 20 de outubro, a entrega de 3.200 fraldas geriátricas para o Fundo Social de Solidariedade. A doação foi feita pelo casal Alessandra Castelli e José Carlos Gomes da Silva, fundadores e líderes de um grupo beneficente chamado SOS Entidades. O SOS é uma corrente do bem. Há 10 anos atrás eu organizava essa festa sozinha e comemorando a minha festa de aniversário. E eu trocava o presente por um pacote de fralda geriátrica. Quando você organiza uma festa, você convida os seus amigos mais próximos. E foi assim, se estendendo para os amigos dos amigos. Aí eu percebi que eu sozinha não ia dar conta de manter essa festa e a intenção era arrecadar as fraldas geriátricas. E nós tornamos num, transformamos num projeto, que é o SOS Entidades. Hoje o grupo conta com 400 pessoas que realizam festas temáticas anuais 
sempre no mês de setembro, para arrecadar as doações. Os eventos já contam, inclusive, com patrocinadores. A pessoa, quando ela vai, ela arca com a camiseta, né, o buffet, que a gente se reúne, e o pacote de fralda. Só que não era suficiente, porque tem que alugar o lugar, né, e aí tem as crianças. Então, nós começamos a buscar patrocínios para o evento. Né? Então, com esse dinheiro arrecadado da camiseta, a gente transforma em fralda geriátrica. Então a ideia foi essa, ajudar a fazer o bem, não importa o quem, a quem. A secretária municipal de assistência social, Suzeli Denis de Oliveira, o presidente do Fundo Social, Jorge Sinti, e a presidente do Conselho Deliberativo, Deomer de Damasceno, receberam a doação. Mais do que nunca a gente percebe que o pessoal acredita na administração do dilador e da Edna, quer dizer, da nossa administração porque é cada vez mais nós recebemos muitas, muitas ajudas, então isso é muito bom é, e é muito necessário. Só nós é que lidamos com esse serviço sabemos o tanto que isso é necessário. É muito importante ações como essa da sociedade civil, né? hoje a gente está aqui né, juntamente com a Alessandra e com o Zé Carlos, né, nesse ato de entrega aqui a, dessa dessas fraldas que vai ser beneficiar as entidades, né, que essas entidades depois irão distribuir para os nossos munícipes, para as pessoas que precisa. Essa questão, né, de, do, do Estado estar junto com a sociedade civil. Então, atos como esse, a gente tem que estar lembrando, prestigiar, para que outras pessoas também façam esse bem ao próximo. É realmente é, a gente fica emocionado, Zé, Alessandra ao grupo, e eu tenho a honra e gratidão por poder participar junto com vocês dessa ação, de estar presente, e a gente fica é, com o coração bem, porque a gente vê o esforço, né, quase 400 pessoas, o trabalho que dá, e o ato mais bonito, vocês trocarem o presente, né, por, esse, por, ela, por essa questão das fraldas, né, que, como eu falei aqui, tantas pessoas que necessitam, precisa e é muito emocionante. Eu só quero dizer mais uma vez, muito obrigado por vocês existirem, tenho certeza que já foi distribuído, e a questão de se levar ao fundo de solidariedade é que já tem um... Né, um um raio-x das entidades que necessita, das pessoas, essas entidades, das pessoas que precisa. E o bem de vocês né, chega aí a mais de 3 mil pessoas só esse ano, junto ao ano passado. E aí vai, nessa década, eu só peço a Deus que possa abençoar cada vez mais essa união de amigos, né, que vocês, com a credibilidade que vocês têm, consegue reunir aí mais de 400 pessoas, numa interação, né? a gente vê a alegria de todas as famílias que vai lá, famílias né, que se divertem e, ao mesmo tempo, fazem o bem, né? sem, como você diz aí, né? sem ver a quem. Então, é muito bonito. Parabéns mais uma vez e volto a dizer, muito obrigado por vocês fazerem isso por nossa comunidade, para as pessoas que mais necessitam. Essas pessoas, tenho certeza, né, que agradece. Em nome delas, eu tenho certeza que nosso Deus maior retribui com bastante paz e saúde para vocês e ao grupo inteiro, que cada vez fique mais unidos para que a gente possa fazer mais eventos como esse e pode contar com esse vereador, eu tenho certeza, com esse poder legislativo que estará sempre apoiando ações como a de vocês, ações solidárias de amor no coração. Com a palavra, o vereador Nelsinho Bobeira. Boa noite, senhora presidente, boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, ao público presente nessa casa e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero, primeiramente, parabenizar o vereador Batata pela propositura deste voto de aplauso, pelo reconhecimento. Eu já acompanho esse casal, o Batata, há bastante tempo, é, até antes de, de ser vereador, através das redes sociais, até comentei com eles ali, fui cumprimentá-los, 
dizer à Alessandra e ao Zé Carlos, primeira vez que eu os vejo pessoalmente, mas acompanho o trabalho deles há muito tempo, através de, das publicações, das redes sociais. Vi nas fotos ali alguns amigos em comum, Edmar Cavazana, meu amigo de infância, fomos vizinhos desde que nascemos lá no Guanabara, também ali o, o Tigrinho, o Júnior e a Cris. Então, assim, parabenizar vocês por esta nobre atitude, leva este reconhecimento a todo o grupo de vocês, e, como o vereador Batata colocou, tenho certeza que todos os demais vereadores aqui estão à disposição de todos os eventos que vocês forem organizar a bem comum das pessoas. Parabéns. Com a palavra, a vereadora Regininha. Mais uma vez, cumprimento a todos os presentes que estão aqui no plenário e também quero cumprimentar novamente a Alessandra, seu esposo, e todos que estão aqui acompanhando vocês, desse grupo. né? Alessandra, foi no primeiro ano que eu trabalhei para você? No segundo, né? Então, no primeiro ano não fui ainda, mas no segundo ano, o aniversário, ela fazia aniversário e pedia alimento ou alguma coisa para doar para as entidades, né? Então, parabéns. E continue esse trabalho, né? Então, olha, Deus abençoe a vocês e continue, porque fazer o bem sem olhar a quem é maravilhoso, viu? Deus abençoe vocês e parabéns ao vereador Batata. E eu peço para subscrever esse voto de aplauso. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 355 de 2023. Senhora Presidente, considerando que no dia 22 de outubro de 2023 foi realizada na cidade de Aracatuba a Copa Elite de Jiu-Jitsu, considerando que a nossa cidade foi representada por atletas do projeto social Jiu-Jitsu para Todos, tendo conquistado diversas medalhas. Considerando que o projeto social Jiu-Jitsu para Todos possui cerca de 20 alunos do bairro Porto Real que são orientados pelo professor Eduardo Iushi Ishida, que conta com o apoio do professor Tiago Pereira Travassos e dos professores Denis de Oliveira Prado e Fernando de Oliveira Prado, da Academia Gracie Barra Araçatuba. Considerando que merecem destaque todos os atletas do projeto social Jiu-Jitsu para Todos, que participaram do campeonato, pois demonstraram garra e determinação, e os bons resultados obtidos pelos atletas são frutos de seus esforços e dedicações. E ainda elevam o nome de Aracatuba, engrandecendo o nosso esporte. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja consignato em ata dos nossos trabalhos legislativo, um voto de aplauso aos atletas Adrian Cláudio Viana da Silva, Ana Paula Sartori, segundo lugar, Beatriz de Oliveira Rufino, primeiro lugar, Emily Fernanda da Silva Carvalho, terceiro lugar, Felipe das Neves Alves de Arruda, primeiro lugar, Gabriela Silva Nascimento Andrade, de segundo lugar, Guilherme de Almeida Bodoia, Cauê Renan Salles de Castro, primeiro lugar, Luiz Gustavo Atoguia dos Santos, primeiro lugar, Luiz Gustavo Cabral Bombacini, Bombacini segundo lugar, Manoeli Epifânio, primeiro lugar, e Olana Epifânio Galdino Simões, terceiro lugar, e os professores Eduardo Yushi Ishida, Tiago Pereira Travassos, Denis de Oliveira Prado e Fernando de Oliveira Prado, pelas conquistas na Copa Elite de Jiu-Jitsu, em que a representaram o município de Araçatuba, e que deste nosso ato seja dada ciências aos homenageados através de nosso gabinete. Sala das Sessões, 27 de outubro de 2023, doutor Alceu, vereador PSD. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador doutor Alceu. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pela internet. Queria cumprimentar também o Samuel Bababá ali, está quietinho, Samuel que é lá do Água, Água Branca, né, Samuel? E tem um trabalho com jovens lá na Congregação Cristã do Brasil. Parabéns, obrigado pela presença. Bom, eu fico muito feliz aqui hoje de poder conceder aqui, junto com meus pares, esse voto de aplauso para o projeto Jiu-Jitsu para Todos, que é capitaneado lá pela Andréia de Atoguia, né, juntamente com os professores Eduardo, o Tiago, o Denis e o Fernando de Oliveira Prado. Eles são os professores, são voluntários e fazem um trabalho muito bacana ali no Porto Real. 
Ah, ali tem duas Andréas, né? Tem a Andréa Antoguia, que faz o projeto Jiu-Jitsu para todos, e tem a outra Andréa, que faz da capoeira lá também. A gente tem participado das duas modalidades de esporte, né? E a gente tem visto que o, os voluntários têm feito um trabalho muito legal. E é gratuito, né? O pessoal chega ali, eles fazem por amor mesmo as crianças. E a gente tem acompanhado em diversas oportunidades. E eles são campeões, recordistas aqui de medalhas, né? Você vê o Adrian, o Adrian, Adrian Viana da Silva e a Ana Paula pegaram o segundo lugar. A Beatriz de Oliveira Rufino, primeiro lugar. A Emily, terceiro lugar. O Felipe das Neves, em primeiro lugar. A Gabriela Silva Nascimento, segundo lugar. O Guilherme de Almeida Bodóia e o Cauê Renan, primeiro lugar, o Luiz Gustavo Atoguia dos Santos, o primeiro lugar, o Luiz Gustavo Cabral Bombacini, segundo, né? a Manu Manuele Epifânio, primeiro, e a Yolanda Epifânio Galdino Simões, terceiro lugar. Né? E essa Copa foi realizada aqui mesmo, em Aracatuba, e eles vêm conquistando várias medalhas. Então... Queria mandar um abraço a todos eles e conto com meus pares aqui para a gente conceder esse voto de aplauso por mais essa conquista do projeto social Jiu-Jitsu para todos. Muito obrigado. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor, à senhora secretária que faça a leitura dos requerimentos de informações oficiais e de interesse público. Alertamos os vereadores e a vereadora para que não saiam do assunto do requerimento durante sua discussão. Requerimento número 345, de 2023. Senhora Presidente, considerando que em dezembro de 2022, uma equipe da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, esteve em Aracatuba, ocasião em que foi firmada com a Prefeitura uma parceria objetivando a construção de 28 unidades habitacionais para idoso em situação de vulnerabilidade social. Objeto do programa Vida Longa do Governo do Estado. Considerando que o programa, cujo objetivo é implantar equipamentos comunitários de moradia assistida e gratuita, visando a oferta de serviço socioassistencial de acolhimento em república, é voltado a pessoas idosas 60 anos ou mais, sozinha ou com vínculos familiares fragilizados, independente para as atividades da vida diária, em situação de vulnerabilidade e risco social, com renda mensal de até dois salários mínimos. Considerando que, na época, o investimento estimado para a construção desse empreendimento seria de ordem de 4 milhões, com o recurso vindo através da Secretaria de Habitação a fundo perdido, com consistindo a contrapartida do município na concessão de área de terra para a CDHU. Considerando que a construção das moradias do bairro Ezequiel Barbosa está bem avançada e que em breve poderá receber esses idosos conforme critérios estabelecidos pelo programa. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que no prazo legal informe a este legislativo. 1. Um, a Secretaria Municipal de Assistência Social já possui cadastro do idoso que ocuparão essa, essas moradias. 2. Qual a previsão para início da ocupação dessas moradias? Sala das sessões. 24 de outubro de 2023, João Moreira, vereador PP. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 346, de 2023. Senhora Presidente, considerando que o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e o CEAP, Centro Especializado de Atenção Psicossocial, são equipamentos de extrema importância e relevância para a promoção da saúde mental em nosso município. Considerando que Aracatuba possui uma unidade do CEAPS e três unidades do CAPES, sendo ela CAPES Infanto Juvenil, CAPES Álcool e Drogas e CAPES 3. Este último atendendo pacientes que apresentam transtornos psiquiátricos graves e persistentes, 
24 horas por dia. Considerando que recebemos em nosso gabinete reclamações de pacientes e familiares que frequentam esses equipamentos sobre a falta de profissionais das áreas da psicologia e psiquiatria para atendimentos individuais e em grupo, e que tais serviços estão sendo realizados por profissionais da enfermagem. Considerando que, além da ausência de profissionais, recebemos relatos sobre a interrupção de fornecimento de lanches que eram servidos durante o atendimento aos pacientes. Considerando que tais mudanças foram percebidas após a Associação Mahatma Gandhi assumir o contrato de gestão número 45 de 2023 com o município de Araçatuba para gerenciar, operar Nacionalizar e executar ações e serviços especializados de saúde mental, o que inclui os CAPs. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. Um, qual é a atual situação de recursos humanos no CAPES e no CEAPES, incluindo o número de profissionais disponíveis, a função que ocupa e as atribuições? 2. O número de psicólogos e médicos psiquiatras nas unidades é suficiente para atender a demanda? Em caso negativo, quais medidas serão adotadas para solucionar a falta de profissionais e garantir o atendimento adequado? 3. O acolhimento e encaminhamento das demandas dos pacientes e reuniões em grupos estão sendo realizados por profissionais da enfermagem? Em caso afirmativo, por qual motivo e qual preparo oferecido a esses profissionais para atender o paciente de maneira correta, conforme preconiza o Conselho Federal de Psicologia? 4. Por qual motivo o fornecimento de lanche aos pacientes que ficam longo tempo em tratamento ou atendimento foi interrompido no CAPES? 5. Considerando o questionamento anterior, quais são os prazos estimados para a resolução desses problemas e quais recursos estão sendo alocados para essa finalidade? Sala das Sessões, 25 de outubro de 2023, Wesley da Dialogue, vereador Podemos. O requerimento está em discussão com a palavra o vereador Wesley da Dialogue. Presidente, nós temos, nós sabemos né, a importância que o, a rede de atenção psicossocial tem, a, inclusive atualmente que as, os problemas, as questões mentais e psicológicas têm sido cada vez mais agravadas. Então, os CAPs funcionando e funcionando bem são fundamentais para atenderem a população. E nós temos recebido, é, temos percebido que desde o atual contrato de gestão dos CAPs nós temos recebido reclamação de pessoas que utilizam os equipamentos, dizendo que há falta de psicólogos e psiquiatras e que uma grande parte do atendimento, inclusive, está sendo feito por profissionais da enfermagem, que são pessoas capacitadas para um serviço muito específico, que é o da enfermagem, que estão já sobrecarregados com o trabalho que têm e que não têm capacidade técnica e formação para atuar com psicólogos, psiquiatras e pessoas que prestam esse atendimento. Por isso, apresentamos o requerimento aqui na casa para cobrar informações e resolução da Prefeitura, junto com a Mahatma Gandhi, que é a empresa que está é, fazendo a gestão dos CAPs aqui na cidade. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 348 de 2023. Senhora Presidente, considerando que na entrada principal do nosso município, a rodovia Marechal Rondon com a Avenida Brasília, está localizada uma rotatória na qual existe um letreiro com o nome da cidade e um mastro para que seja hasteada a bandeira nacional. Considerando que a tradição é tradição do nosso município, tanto a bandeira hasteada quanto o nome Aracatuba iluminados. Considerando que este vereador, no ano de 2022, através do apoio de empresas privadas, conseguiu a manutenção do referido mastro para possibilitar o achamento da bandeira nacional. Considerando que após a obra executada no, excesso da entrada, no acesso da entrada de nossa cidade, foi retirada a bandeira nacional e também a iluminação do local. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo, se a administração municipal realizará a manutenção da iluminação no local e será hasteada uma nova bandeira. Sala das Sessões 20 
26 de outubro de 2023, Nelsinho, vereador, Nelsinho Bombeiro, vereador PV. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 349 de 2023. Senhora Presidente, considerando que o calçadão municipal passou por reformas para oferecer melhores condições de uso público, considerando que no cruzamento das ruas Marechal de Odoro e Princesa Isabel existe uma base da Guarda Municipal, considerando que a referida base ficou instalada de tal forma que prejudica o tráfego e as manobras de veículos de grande porte, considerando que já houve no calçadão incêndios de pequenas e grandes proporções, quando foi necessário o emprego de, emprego de caminhões pesado e de grande porte, considerando que o corpo de bombeiro necessita de uma área maior naquele local para manobras de suas viaturas e que, com referida base da Guarda Municipal, será impossibilitado um atendimento com a qualidade necessária. Considerando que a base da Guarda Municipal instalada no calçadão já não oferece espaço físico nem condições de segurança para os guardas que ali exercem suas funções de segurança, tanto pessoal quanto ao patrimônio público. Considerando que, muitas vezes, a base serve também como apoio aos integrantes da Guarda Municipal e ao público externo, o que não é possível na atual base da Guarda Municipal. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo, um, a Prefeitura tem interesse de construir ou implantar uma nova sistemática de base de atendimento da Guarda Municipal no calçadão de Araçatuba. 2. A Prefeitura Municipal irá retirar a atual base para dar melhores condições de tráfego às viaturas emergenciais no local. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2023. Nelsinho Bombeiro, vereador PV. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelsinho Bombeiro. Bem, senhor presidente, é... Nós acompanhamos a reforma que estava acontecendo no calçadão e questionamos sobre a acessibilidade de veículos de grande porte. Pois eu mesmo já tive ocasiões de atender incêndio no calçadão. E aí, em 2019, nós tivemos aí um incêndio drástico, onde levou a vida do, de um colega, e hoje, com essa reforma, ali naquele cruzamento da Princesa Isabel com a Marechal, tornou-se impossível de determinados caminhões transitarem e manobrarem por ali. Também relacionado à, à base da Guarda Municipal, que nós colocamos aí, é, aquela base praticamente ela já está insalubre para os profissionais que ali trabalham. Além de não dar segurança para eles, porque eles ficam de costas para as pessoas que transitam ali, foi gasto um determinado valor para a reforma, e eu acho que também cabe agora o Executivo retirar aquela base e construir uma nova base, dando melhores condições de atendimento para os profissionais, para os munícipes que vão ali pedir informações. Às vezes, uma pessoa que está passando mal precisa ser acolhida ali na base até que chegue uma viatura para dar um suporte de transporte. Então, eu gostaria de saber se a prefeitura tem a intenção de construir uma nova base e também melhorar ali a acessibilidade daquele setor. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 350 de 2023. Senhora Presidente, considerando a proximidade das festas natalinas, ocasião em que muitos municípios realizam a ornamentação temática de praças, ruas e, e avenidas. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. Um, quais locais públicos do município receberão ornamentação natalina? 2. Qual o valor estimado de gastos? 3. A ornamentação de locais públicos é executada por órgão do município ou por empresas contratadas? 4. 
em sendo executada por empresas contratadas, qual o valor do contrato? Sala das Sessões, 26 de outubro de 2023, Arlindo Araújo, vereador MDB. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 351 de 2023. Senhora Presidente, considerando que diariamente chegam a este gabinete reclamações de motoristas e usuários de vias movimentadas de Aracatuba sobre a necessidade de implantação de redutores de velocidade a lombofaixas em determinados locais para tentar diminuir as ocorrências de acidentes, considerando que dois locais mais solicitados atualmente são o condomínio Antela, localizado na Avenida 2 de Dezembro, número 2112, no bairro Vila Alba, onde residem 192 famílias, e o condomínio Alecrim, localizado na rua Aviação, número 177, no bairro Santana, também com 192 famílias residentes. Considerando que os moradores preiteiam há anos o benefício para a Secretaria da Mobilidade Urbana, mas sempre recebem como resposta que os pedidos estão em estudo. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe a este leste Legislativo. Por qual motivo a administração municipal ainda não construiu redutores de velocidade, as lombofaixas, em, em nenhum desses dois locais se já existem solicitações de moradores dos condomínios? Dois, quantos redutores de velocidade já foram construídos desde o início do atual mandato até a presente data? 3. A construção de redutores de velocidade é executada diretamente pela administração municipal ou por empresas terciarizadas. 4. Enviar a este legislativo relação com a localização de todas as lombofaixas construídas no referido período. Sala das Sessões, 26 de outubro de 2023. Arlindo Araújo, vereador MDB. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 352 de 2023. Senhora Presidente, considerando que o Executivo Municipal, em resposta a requerimento de nossa autoria, informou o gasto de R$ 650 mil reais com a 62ª Exposição Agropecuária de Araçatuba, realizada no mês de setembro. Considerando que foram relatados gastos com o show da dupla Maiara e Maraíza, estando para a divulgação institucional do evento, logomarca da Prefeitura, comerciais exibidos no painel do palco, logo no portal da Expo, divulgação em rádio e ingresso para parque de diversão destinado a crianças com espectro autista e pessoas com deficiência. Requeremos ouvido plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que, no prazo legal, informe este legislativo de forma discriminada os valores gastos em cada ação que resultam é, em uma despesa total de 650 mil com a 62ª Exposição Agropecuária de Araçatuba. Sala das Sessões... 26 de outubro de 2023, Arlindo Araújo, vereador MDB. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 353 de 2023. Senhora Presidente, considerando que foi apresentado nessa Casa de Leis um projeto para implantação do sistema 5G no município de Araçatuba, considerando que vários bairros de Araçatuba apresentam instabilidade ou até mesmo falta de sinal de algumas operadoras de comunicação e também falta de internet, considerando que em muitas de nossas vias públicas faltam placas de identificação com seus nomes, Dessa forma, impossibilitando a chegada ao destino pretendido. Considerando que muitas viaturas de emergências necessitam utilizar o sistema de tecnologia para o atendimento de ocorrência. Considerando que com a falta de sinal por parte dessas operadoras, nosso município tem sofrido com a qualidade e o tempo das respostas às ocorrências emergenciais, impossibilitando até mesmo que as pessoas solicitem o apoio e os recursos necessários. Requeremos ouvir do plenário de forma regimental seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. Um, a administração municipal tem conhecimento desse problema de que está ocorrendo em nosso município? 
2. Há estudo que indique os bairros que têm sofrido com a falta de sinal para uso de telefone móvel? 3. Em caso afirmativo, quais são os bairros? 4. Em caso negativo, quais medidas a administração municipal pretende adotar para solucionar a falta de sinal junto às operadoras de telefonia móvel? Sala das Sessões, 27 de outubro de 2023. Nelsinho Bombeiro, vereador PV. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Nelsinho Bombeiro. O requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 354 de 2023. Senhora Presidente, considerando que as árvores desempenham um papel crucial para a conservação do meio ambiente, a regulação do clima, a conservação do solo e a manutenção da biodiversidade, considerando que preservar as árvores é essencial para a saúde do planeta e das gerações futuras, pois contribuem para a melhoria da qualidade do ar e da água, filtrando poluentes e evitando a erosão do solo. Considerando que temos recebido inúmeras reclamações e de forma recorrente sobre corte de árvores em nosso município. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental seja oficiado o senhor prefeito municipal para que, no prazo legal, informe a este legislativo. 1. Um, qual a quantidade de autorizações para corte de árvores concedida neste ano? 2. A administração municipal, por meio de suas equipes de fiscais, executa fiscalização ao final de semana? tendo em vista que muitos munícipes se aproveitam deste período para o corte irregular de árvores. 3. Quantas autuações foram feitas após o recebimento de denúncias? Sala das Sessões, 27 de outubro de 2023, Coronel Guimarães, vereador, União Brasil. O requerimento está em discussão, o requerimento está em votação. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 356 de 2023. Senhora Presidente, considerando que a Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, alterou a Lei, número, a lei Federal número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Considerando que o recurso para a complementação do piso salarial já foi notificado como repasse aos estados em veículos de comunicação oficiais do governo federal desde o dia 28 de setembro de 2023. Considerando que este requerimento possui a finalidade de reforçar junto ao governador Tarcísio de Freitas a liberação do repasse do governo federal, objetivando a complementação do piso salarial dos enfermeiros, auxiliar e técnicos de enfermagens e parteiras municipais, abrangendo inclusive os vinculados a contrato de gestão na área da saúde do município. Requeremos ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o senhor governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a fim de que proceda a liberação dos valores destinados à complementação do piso salarial dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e parteiras municipais, abrangendo inclusive o vinculados a contrato de gestão na área da saúde no município, que deste nosso ato seja dada a ciência mediante o envio de cópias deste requerimento ao senhor Eleus Spaiva, secretário estadual de saúde e as câmaras municipais da região de Araçatuba. Sala das sessões, 30 de outubro de 2023, Antônio Edivaldo Dunga Costa, vereador União Brasil. Pela ordem, presidente. O requerimento... Eu peço a retirada desse requerimento. Por ocasião, todo mundo dessa casa, foi uma briga constante, o Wesley, a Eugenia, acho que quase todos aí tiveram atendendo o, o pessoal aí, né, da enfermagem, e ficava esse impasse, o dinheiro estava na Santa Casa, estava lá, e eu com o vereador Boato, nós tivemos no gabinete do deputado, há uns 15 dias atrás, do Pinato, ele ligou, no governo federal, não estava o dinheiro, estava com o Tarciso. Ele foi lá semana retrasada e falou que ia, que ia correr atrás disso. E, de fato, o deputado Fausto Minato correu. Conclusão, já saiu a portaria no dia de hoje, logo às 9 horas, 10 horas da manhã, ele mandou 
liguei para o Petrônio, o Petrônio confirmou, lá não falo o dia, mas liguei para o, para o, para o deputado, ele informou que até o dia 5, Wesley, você que fez reunião, tudo, até o dia 5 de novembro será pago todos esses procedimentos aí. Eu quero aqui deixar realmente... A, a, a nossa gratidão, porque o, o Fausto Pinato tem dado retorno em tudo que nós estamos pedindo a ponto de sair é, lá da casa dele em São Paulo, ido atender duas, três vezes, sempre a segunda-feira em São Paulo. Hoje eu sei que o prefeito municipal esteve com ele lá em São Paulo, também re, reivindicando verbas. Então, eu deixo isso bem claro aqui, é, para que a gente sabe, é, saiba dar valor daqueles que lutam por Aracatuba, infelizmente, ele reivindica, e ele pediu isso daí, nos informou logo cedo. O vereador Boato estava comigo, o Marcinho da Santa Casa também estava na ocasião que foi feita essa solicitação. Obrigado e peço que retire o requerimento. Está deferida a retirada do requerimento. Com a palavra, vereador... Maurício Bem-Estar. Boa noite, presidente. Boa, no... Boa noite, novos pares dessa casa. É... Paz seja convosco que haja paz em Israel. Estão precisando. Eu quero... Mas eu, Mas eu posso... Pela ordem, Pela vereador. ordem, tá? É... Assim, na verdade, até também completar, a... sabemos da correria de todos aqui. Eu tenho sido muito questionado pelos colaboradores da Santa Casa, vereador Dunga, e até semana passada também eu fiz um ofício até o deputado estadual Carlos César, é, pela questão que algumas Santa Casa já tinha, já tinha até pago para as técnicas de enfermagem, enfermeiros, auxiliares. Né? E aqui demorou um pouquinho. Mas parabenizar aí, eu acho que é um direito mesmo de todos os, esses profissionais da saúde. Nós temos que valorizar, porque nós sabemos a, a luta que é, né? Eu me lembro que, antes da, durante a pandemia, técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, eram os heróis. Né? E agora que, agora que chegou a hora mesmo de nós ver quem que são os heróis, né? porque eles têm feito trabalho e nós precisamos valorizar não só esses profissionais como técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, mas também outros profissionais, entendeu? fisioterapeutas que atuaram ali na ponta, médicos também. Então, mas quero só pontuar sobre isso e parabenizar você, o boato aí pela, pelo trabalho juntamente com o deputado e toda essa casa aqui que construiu juntos aí. Que Deus continue abençoando cada um. Pela ordem, presidente. Apenas para confirmar, então, as palavras do vereador Dunga, que já explicou, né, já explanou aqui a respeito é, desse feito, nas tratativas, das articulações que fizemos também. Eu recebi é, aqui no meu gabinete, no sábado, no sábado pela manhã, está com algumas semanas, uma comissão de profissionais que vieram da Santa Casa. Né? Eles também estiveram aqui na sessão retrasada, pessoalmente também, é, reivindicando, se manifestando. E recebi esse pessoal no meu gabinete e eu me comprometi ali com eles também de estar como eu já tinha uma agenda prevista em Brasília e outra em São Paulo, eu me comprometi com eles também de estar levando essa situação para buscar ali alguma resposta e algum prazo por parte das autoridades, né? que garantiram para nós que no quinto dia útil de novembro né, estariam, então, sendo feitos repasses aí. É, eu estive na Secretaria Estadual de Saúde, eu, o vereador Dunga, nós estivemos juntamente com o doutor Eleuses, na ocasião também agora recente, eu protocolei um ofício para o doutor Eleuses, onde nós ali questionamos, é, pedimos para que seja feito ali, de fato, o pagamento e que seja o quanto antes. O, o secretário, o doutor Eleuses, ele nos garantiu que isso seria feito o quanto antes e de forma muito breve. Então, está aí a resposta, né, como o vereador disse, o vereador Dunga, é, já saiu a portaria, confirmou a, a, a questão do pagamento, a data, que será no quinto dia útil de novembro já. Então, eu também quero deixar aqui os meus agradecimentos ao secretário de Saúde do Estado, doutor Eleus Paiva, e também ao deputado federal Fausto Pinato, que ali, quando nós estivemos ali em Brasília, nos recebeu, eu, o vereador Dunga, o Márcio Neres, assessor executivo da Santa Casa, onde nós levamos essa situação também, e ele também nos recebeu ali e tomou todas as providências ali que estavam é, cabíveis a ele. Então, deixo também os meus agradecimentos em público. 
Encerrado o grande expediente, passamos ao pequeno expediente. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Fundada há mais de 40 anos, a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates oferece atendimento humanizado e multiprofissional a pessoas com deficiências de Aracatuba e outros 40 municípios da região. A entidade mantém o Hospital Neurológico Ritinha Prates com 84 leitos e o Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Física e Visual, que atende cerca de 500 pessoas por mês. Todos os serviços são custeados pelo SUS, mas os repasses de recursos públicos são insuficientes para cobrir as despesas mensais. Por isso, a ajuda da comunidade é muito importante. Contribua para que esse trabalho não pare. Câmara de Aracatuba, prestando serviços à comunidade. Pequeno Expediente. O Pequeno Expediente tem duração de 40 minutos. É a fase da sessão em que os vereadores previamente inscritos usam a tribuna para falar sobre assuntos de livre escolha. Estão inscritos no pequeno expediente, podendo usar da palavra pelo tempo de até 10 minutos, os seguintes vereadores. Maurício Bem-Estar, Nelsinho Bombeiro, Regininha e Wesley da Dialogue. Com a palavra, o vereador Maurício Bem-Estar. Boa noite, presidente, novamente. É, eu quero pedir para a TV Câmara exibir um vídeo, depois eu vou estar falando um pouquinho em relação a esse vídeo. A obra missionária continua sendo realizada através de projetos sociais, como o Projeto Margarida, o Projeto Lucas, a Casa da Provisão, e tantos outros, e também de seus 20 missionários enviados e mantidos através das ofertas do terceiro domingo de missões. Você faz parte dessa igreja, essa é a sua história, essa é a nossa igreja, essa é a igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que nasceu para Amar. É, a Igreja Evangelho Quadrangular, agora no mês, dia 15 de novembro, aqui no Brasil vai completar 72 anos. E, e no mundo se completa já 100 anos que a Igreja Quadrangular existe. E eu venho aqui parabenizar todos aqueles que construiu fizeram um trabalho desde aqui no, no nosso país, em 1951, quando Haroldo Willis chegou aqui para fundar essa igreja, que tanto cresceu no Brasil. Hoje somos mais de 3 milhões de membros, mais de 20 mil templos construídos no Brasil. E continuamos transformando, ajudando vidas e fazendo um trabalho social é imenso né, no nosso país, que nós temos hoje 17 ônibus Lucas. E o que é o ônibus Lucas? O ônibus Lucas roda o Brasil, fazendo atendimentos gratuitos na área odontológica e servindo a população. A Igreja Evangelho Quadrangular hoje tem três ônibus, que ela anda o Brasil todo realizando eletro, eletrocardiograma, mamografia, grátis para a população. E nós fazemos trabalho ribeirinhos, desenvolvendo vários trabalhos sociais. A Casa da Provisão, no qual recada alimentos e ajuda muita gente no Brasil, roupas. Então, eu quero aqui, eu não poderia deixar passar em branco 
essa instituição que eu tanto amo, que eu nasci, cresci, me desenvolvi, é, ali casei e constituí minha família. E ela tem completado esse ano 72 anos. E agora, no próximo dia 8, nós teremos um evento em Brasília, da Igreja Evangelho Quadrangular, com comemoração dos 100 anos, que ali vai se reunir todos superintendente, líderes, vereadores, deputados, federais e estadual da Igreja, porque é um marco, marco para o, o, o nosso país. E hoje, no mundo, a Igreja Evangelho Quadrangular já está em mais de 160 países. E ela continua declarando que Jesus salva, Jesus batiza o Espírito Santo, Jesus cura e um dia voltará. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Nelsinho Bombeiro. Mais uma vez, eu quero cumprimentar todos os presentes aqui e dizer que eu demorei um pouquinho para fazer o uso da palavra e mostrar um, o esforço que houve por, por parte deste vereador em buscar esse resultado, porque nós ficamos aguardando por um bom tempo para ver se realmente teríamos um resultado legal. Desde a época da, da, da minha carreira, senhora presidente, por inúmeras vezes tive o desprazer de atender muitas ocorrências ali na Café Filho com a Via Anguera. E não houve esforços também por parte do secretário de Mobilidade Urbana, na época o Coronel Reis, para que nós conseguíssemos a implantação de alguns obstáculos ali para diminuir o índice de acidentes e também praticamente aí, algumas vidas foram ceifadas naquele local. E eu queria pedir para a TV Câmara colocar a imagem, porque nós fomos até Lins falar com o Fábio Abrita, que é um dos diretores da Via Rondon, nós articulamos com a Artesp, com o DR, e após a implantação desse obstáculo, aí, tanto na Ianguera quanto na na Marcos Toquetão, o vereador Batata também, por muito tempo, né, Batata, tentou articular isso aí, e a Via Rondon colocava inúmeros, inúmeras dificuldades, o boato, para construir isso. Até que chegou um determinado dia que, por uma pressão aí no, no, na diretoria da Via Rondon, nós conseguimos aí a implantação desse obstáculo, e posso dizer hoje que tenho orgulho Parece que é simples, mas eu tenho orgulho porque praticamente zerou os acidentes que ocorriam naquele local. Se, nós, se eu fosse convidar só as pessoas que eu tenho as ocorrências atendidas por mim, Boato, nós encheríamos metade desse plenário aqui, naquele local. Tem pessoas que perdeu a vida, tem pessoas que perdeu membros, que estão em cadeira de roda. Então... Eu aguardei por um tempo para saber se realmente teríamos resultado. Nós fomos buscar estatisticamente e o resultado foi muito bom. Também era uma luta já de anos e anos para tentar tirar os jovens das ruas de Araçatuba, principalmente aos domingos, o telefone tocava mesmo antes de ser vereador, agora quanto vereador, ó, apoia a gente aqui, um monte de jovem empinando moto, aqui próximo ao Sem Terra, perto de Taveira, é na frente do condomínio Santa Fé, em vários lugares, e esses jovens aí não tinham um local apropriado para poder praticar os esportes. E muita gente fala, ah, mas é lugar para vandalismo. Não é vandalismo, porque nós temos o reconhecimento do, do Willing, que é um esporte. Esse local vai proporcionar também para as pessoas que têm aqueles carros a gasolina pequenininho, que têm seus filhos, que não tinham onde andar. Não, aqueles carros de controle remoto. E não tinha onde levar a família para poder andar. Agora vai ter este local. Nós temos pessoas da nossa cidade, talvez muita gente não sabe, mas que praticam um esporte de arrancada nacional e 
Elas, nós temos campeão mineiro, nós temos campeão paulista, campeão paranaense na nossa cidade, e não tínhamos um local adequado nem para que essas pessoas testassem os seus veículos, porque fazer arrancada na rua é crime. E hoje eles têm um local apropriado. Então, um trabalho que nós contamos com o apoio do Executivo Municipal, levamos essa demanda para ele, ele nos atendeu, e hoje nós temos lá o local. Nós tivemos também em São Paulo, assim como o vereador Boato, o vereador Dunga, eu até liguei para o Dunga quando estava a caminho de São Paulo, perguntando se ele ia estar na Leste, ele falou, não, já saí, estou em Brasília, para que juntos a gente lutasse pela Santa Casa de Araçatuba. Então, eu gostaria de pedir algumas imagens da nossa presença na Alesp, a TV Câmara. Eu tive o prazer de levar algumas demandas ao Major Meca, deputado estadual, pedindo um apoio para a nossa instituição do Corpo de Bombeiros aqui, e também fui falar com o Capitão Telhada, que é o responsável pela o presidente da Comissão de Defesa Civil dentro da LESP. Expliquei para ele, porque o Corpo de Bombeiros de Aracatuba, algumas semanas atrás, todos aqui ficaram sabendo, sobre o noticiário do afogamento de dois pais de família numa situação de vendaval no Rio Tietê, e o Corpo de Bombeiros não tinha nenhuma embarcação adequada para entrar na água naquele momento e teve que contar com o apoio de pessoas, de, de empresários da cidade que prestou esse, esse apoio. Nós tínhamos uma embarcação grande na cidade, essa embarcação ela foi levada para o litoral com a promessa de que viria uma outra um pouco menor, mas isso não aconteceu, nós levamos essa demanda e tive a, a satisfação de quando estava lá no gabinete do capitão Telhada, também o pai dele estava presente, eu acho que aí passou ali nas imagens, né, eu juntamente com o capitão Telhada e o coronel Telhada, levei essa demanda e eles disseram que não vão medir esforços para poder destinar essa embarcação aqui para Araçatuba. Também estive lá na Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, inclusive, doutor Jaime, falei sobre a questão da comissão na qual eu, o senhor e o Batata fazia parte, e eles disseram que realmente é um trabalho que eles vêm fazendo vários estudos e se comprometeram de estar aí buscando soluções, não só para Aracatuba, mas principalmente na região de Piracicaba, onde o rio Tietê está tomado e lá não consegue nem se navegar mais. E, na semana passada, quando eu não estava aqui presente, participei da sessão através das redes sociais e quero agradecer aqui o apoio de todos os colegas por terem aprovado a nossa moção, né, pedindo o aparelho de radioterapia para Santa Casa. Na minha ida, conversei com vários assessores, chefes de gabinete e com os deputados que tive a oportunidade de conversar pessoalmente para pedir esse apoio para a nossa Santa Casa, uma questão precária. Eu acho que todos os colegas que estão aqui vêm sofrendo diariamente o tanto de pedido de pessoas, falam, olha, pelo amor de Deus, eu preciso de fazer uma cirurgia, não tem vaga na UTI, está no pronto-socorro, a Santa Casa não consegue receber. Então, a gente praticamente pedi socorro para esses deputados, para que olhem com bons olhos aqui para o nosso município e que façam alguma coisa. Então, também quero parabenizar você e o Dunga, que, que foram lá pessoalmente para resolver isso aí. Tá? E é só isso que eu tenho nessa noite aí, presidente. Com a palavra, a vereadora Regininha. Senhora Presidente, boa noite novamente, boa noite aos colegas vereadores. Eu só quero só enfatizar a minha passagem pela Assembleia Legislativa de São Paulo, na LESP, também estive lá, e onde a gente teve contatos com alguns deputados em busca de emendas parlamentares e 
a gente ainda não tem um deputado ainda que nos represente né, na, na Araçatuba, mas graças a Deus a gente consegue conquistar parceiros e a gente bate na porta e consegue alguma coisa. Então eu quero falar, quero destacar aqui o deputado estadual pelo Cidadania, doutor Rafa Zimbaldi, aonde eu gostaria de pedir para a câmera é, passar enquanto eu fosse falando. Rafa Zimbaldi, ele nos atendeu muito bem e protocolamos um pedido de verba para... Todos os meus pedidos são para a saúde, tá? Eu acho que hoje nós passamos por um momento muito, muito delicado e que realmente a saúde merece todo o nosso destaque. Este é o deputado Rafa Zimbaldi, muito simpático, inclusive é do Cidadania. O Arnaldinho não está presente, mas muito receptivo. Estivemos no, também no gabinete do Itamar Borges. Ele não pôde nos atender, mas, porém, é, nos atendeu é, o assessor dele, muito simpático e gentil também. Também é, fui ao gabinete da deputada estadual Carolina Serra, que o assessor dela, Edgar, muito querido, nos atendeu assim maravilhosamente bem. Inclusive, ela protocolou nosso pedido de emenda parlamentar para a saúde ao gabinete do Tarcísio, né, do governador. Muito legal, muito bacana, estou muito satisfeita. Nossas viagens nunca são em vão, né? Também estive também com a assessora do Dirceu Dalben, também um deputado estadual do Cidadania, que me recebeu muito bem. Bom, sabemos da dificuldade que é trazer verbas para o nosso município, quando não temos lá um representante próprio de nossa cidade ou região. Porém, isso não nos impede de bater porta dos deputados em busca de verbas para melhorias de nossa cidade. Estamos prestes a terminar no terceiro ano de mandato, certo de que não temos medido esforços para buscar e proporcionar o melhor para a nossa cidade e para a nossa população. Muito obrigada, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Wesley da Dialogue. Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras e ao público que acompanha mais esta sessão da Câmara. Pretendo tratar sobre alguns assuntos que considero bastante importantes para a nossa cidade e para a população. Bom, o Enem que acontece nos próximos dois domingos, dia 5 e dia 12 de novembro, é a principal porta de entrada para o ensino superior no nosso país. Desde 2021, o nosso país tem registrado uma queda muito grande dos estudantes de escolas públicas que realizam a prova. Para se ter uma ideia, neste ano, um em cada quatro jovens que irão se formar no ensino médio apenas fará a prova do Enem. Isso acontece primeiro porque as desigualdades na qualidade do ensino do setor público e privado são gigantescas. As pessoas que estudam nas escolas públicas têm cada vez mais defasagem no conteúdo que é cobrado do Enem, mas também por conta das desigualdades sociais enfrentadas principalmente por aquelas pessoas que precisam dos programas e políticas públicas de acesso à universidade, que são o SISU, o FIES e o ProUni. A maior dificuldade desses candidatos, nós temos dito isso já há algumas semanas, é a distância dos locais de aplicação das provas do Enem. Porque, veja, estes jovens são estudantes de escolas públicas que ou estudam em escola perto de casa e conseguem ir a pé ou de bicicleta, ou quando estudam longe de casa, 
tem o transporte escolar gratuito fornecido para irem até a escola. E o principal local de aplicação do Enem aqui em Aracatuba é o Unisalesiano, que fica é, numa rodovia distante de muitos dos bairros aqui da nossa cidade. Então, como esse jovem que depende do transporte ou mora perto da escola para ir na escola estudar, vai realizar o Enem, que fica muito distante das suas casas. Por isso, o nosso mandato e o nosso movimento Dialogue solicitaram, na semana passada, a Prefeitura Municipal e a TUA, que é a empresa concessionária do serviço de transporte coletivo, o passe livre para os candidatos do Enem de 2023. A gratuidade do transporte para as pessoas que vão, nos próximos domingos, realizar as provas do Enem, porque a gente sabe que o maior dos problemas enfrentados é a dificuldade de ir até o local de prova, e uma prova tão importante como essa, ninguém, nenhuma pessoa pode deixar de fazer, porque não tinha do que ir até o local de prova. A gente sabe também das dificuldades que o transporte tem enfrentado, mas nós aqui na casa temos visto, né, Jaime, os esforços que a Prefeitura Municipal tem feito, inclusive financeiramente, para subsidiar o serviço e garantir que o serviço esteja funcionando aqui em Araçatuba. Por isso, a gente acha que há caminho para conceder a gratuidade a esses candidatos do Enem. Amanhã estaremos reunidos com representantes da empresa, representantes da Prefeitura também, para articular e buscar maneiras, antes do feriado, ter uma resposta para as pessoas que dependem desse serviço e que tenham o passe livre nos domingos garantido. Falando também da universidade, eu utilizo esse espaço para comemorar com muita felicidade a aprovação da Lei de Cotas no Congresso Nacional. A Lei de Cotas já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados e falei também aqui em sessão da Câmara, mas foi na semana passada aprovada também no Senado Federal e agora segue para a sanção do presidente. A gente que utiliza a Lei de Cotas, e falo com muito orgulho que sou cotista do ProUni, a Lei de Cotas que fez com que eu permanecesse na universidade, sabe a diferença que, vai, que faz na vida das pessoas que a precisam e a Agora, além de permanecer, as cotas também serão ampliadas e a gente espera que alcance outras pessoas, assim como também me alcançou. O um outro assunto que trago aqui para esta sessão da Câmara é que no dia 22 de outubro deste mês, nós realizamos lá na quadra do Vavá, aqui na nossa cidade, Araçatuba sediou pela primeira vez a final regional do Circuito Paulista de Batalha de MCs. Eu peço para a TV Câmara que é, transmita as imagens encaminhadas. Esse foi, de fato, um momento histórico para a Batalha de Rima aqui da nossa cidade, que a gente sabe que há muito pouquíssimo tempo não era vista como um movimento legítimo pelo poder público, e ocupar a parte de dentro de um espaço público pode parecer comum para muitos de nós, mas só quem é da Batalha de Rima sabe a dificuldade e as dificuldades enfrentadas nos últimos anos para ocupar espaços públicos aqui na nossa cidade. Então, é, jovens de diversas cidades que estiveram presentes aqui em Aracatuba, participando da final regional do Circuito Paulista de Batalha de MCs, e tudo isso só foi possível graças à união e à articulação de diversos atores. Dentre eles, o Circuito Paulista, que teve a sua organização presente aqui na nossa cidade, a Batalha da Caveira, que é aqui de Aracatuba, e a Batalha do Vale, que é de Presidente Prudente, e foram os organizadores deste evento, que contou com o apoio do nosso mandato, da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Esportes, que forneceram o local e a estrutura necessária para que tivéssemos este belíssimo evento. E de toda essa luta e construção que nós temos feito com a Batalha de Rima, aqui na nossa cidade, surgiu o projeto de lei que protocolamos na semana passada nesta casa, reconhecendo as batalhas de rimas em Aracatuba como manifestação cultural de valor é, artístico para o nosso município, que compõe a identidade do nosso município. Lá no evento, nós tivemos a assinatura simbólica de todos os representantes de batalhas, de organizações civis e do poder público presentes, e protocolamos o projeto que já está tramitando aqui na casa, e peço, é claro, o apoio dos colegas vereadores para que a gente reconheça, de uma vez por todas, a Batalha de Rima como cultura, como arte, que precisa 
precisa ser valorizado e difundido aqui em Aracatuba. Para finalizar o uso desse meu pequeno expediente, nós sabemos que o mês de outubro é um mês bastante especial para os bairros, para as crianças, que é o mês das crianças. Por isso, nosso mandato esteve apoiando e participando de algumas festas de bairros aqui da nossa cidade. E eu queria também pedir para a TV Câmara transmitir as imagens de algumas das festinhas que nós passamos. Nós estivemos prestigiando a missa da Nossa Senhora lá no condomínio Riviera, que foi feito e organizado pela família Prado Bueno. Estivemos também nas festinhas dos bairros Beatriz, da Igreja Pentecostal Jesus é Fiel, lá no Verde Parque, do São José, Ezequiel Barbosa, Jardim TV, Atlântico, Vilela, dos moradores do Águas Claras, que são, inclusive, essas fotos que estão passando. Eu, mais uma vez, parabenizo todo o o esforço feito pelos moradores do bairro, em nome da Jéssica e das meninas ali do Salão de Beleza Negras, que atende no Verde Parque, que fizeram um esforço tremendo para que essa festa fosse possível e trouxeram, de fato, alegria para as crianças, como a gente pôde ver. Estive também na festa dos moradores do bairro Moarama, organizado pela Ana Laura e pelos seus familiares, e parabenizo cada um dos bairros, cada uma das lideranças, que todos os anos estão trabalhando para trazer um pouco de diversão e lazer nos bairros aqui de Aracatuba. Além disso, eu também agradeço o Amparo Social por, mais uma vez, atender as crianças do Águas Claras e do Verde Parque com um passeio. Nesse ano, foram 60 crianças que tiveram a oportunidade de almoçar no domingo, dia 15 de outubro, lá na Pizzaria Dom Marino, que forneceu gratuitamente o lanche e a pizza para as crianças, como a gente pode ver nas fotos aí. Foram 60 crianças. E agradeço também, mais uma vez, a Secretaria Secretaria de Educação e a Tua, que forneceram o transporte necessário para que as crianças estivessem lá presentes. E, para finalizar, sei que é um pouco tarde, mas temos também um vídeo das crianças lá do Aguas Claras para toda a nossa cidade. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Antes, porém, chamamos um vídeo institucional sobre prestação de serviços à população. Fique sabendo, você que tem mais de 60 anos pode descer dos coletivos fora dos pontos de ônibus. A Lei Municipal número 7.674, de 2014, autoriza esses veículos a pararem nos locais que você idoso indicar, desde que não saiam da rota original. O cidadão informado conhece seus direitos. Quer saber mais? Acesse o QR Code ou entre no site aracatuba.sp.leg.br. Ordem do dia. A ordem do dia é a fase da sessão em que os vereadores discutem e votam os projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo, moções, entre outros. Ordem do dia da 34ª sessão ordinária, segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Primeiro item. Discussão única e votação do projeto de lei complementar número 13 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Altera dispositivos da lei complementar número 281, de 1 de dezembro de 2021. Urgência. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Dr. Jaime. Pela legalidade. Vereador Wesley da Dialogue. Pela legalidade. Vereador Arnaldinho. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Adoc, vereador, doutor Alceu. Favorável. Adoc, vereador, eh, coronel Guimarães. Favorável. Vereador Lucas Anata. Favorável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda número 1 apresentada ao projeto. 
Emenda número 1, um, a emenda, emenda modificativa. Na emenda do projeto de lei complementar número 13 de 2023, onde se lê... Lei complementar número 281, de 1 de dezembro de 2021. Leia-se. Lei complementar número 87, de 19 de janeiro de 2001. Sala das Sessões, 30 de outubro de 2023. Doutor Jaime, vereador PSDB. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Adoc, vereador João Moreira, em substituição ao vereador doutor Jaime. Pela legalidade. Vereador Wesley da Dialogue. Pela legalidade. Vereador Arnaldinho. Pela legalidade. O projeto e a emenda estão em discussão. O projeto e a emenda estão em votação. Solicito aos senhores vereadores e à senhora vereadora que registre seu voto no sistema eletrônico de votação à emenda número 1. Catorze votos, sim. Aprovado. Solicito aos senhores vereadores e à senhora vereadora que registrem... Solicito aos senhores vereadores e à senhora vereadora que registre seu voto no sistema eletrônico de votação do projeto e da emenda aprovada. Catorze votos, sim. Aprovado. Consulta o plenário se dispensa de redação final ao projeto. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Segundo item. Discussão única e votação do projeto de lei número 151 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, Cria o um parágrafo único no artigo 2º da Lei nº 1.245, de 13 de junho de 1966. Urgência. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Dr. Jaime. Pela legalidade. Vereador Wesley da Dialogue. Pela legalidade. Vereador Arnaldinho. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Maurício Bem-Estar. Favorável. Vereador... Vere... Vereador doutor Alceu Adoc, vereador Luiz Boato. Favorável. Vereador Lucas Anata. Favorável. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Terceiro item. Discussão única e votação do projeto de lei número 153, de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a alienar por doação o imóvel que especifica a Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, destinada ao desenvolvimento de atividades assistenciais e de suporte na área de saúde às pessoas com deficiência neurológica. Urgência. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Dr. Jaime. Pela legalidade. Vereador Wesley da Dialogue. Pela legalidade. Vereador Arnaldinho. Pela legalidade. Solicito o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Maurício Bem-Estar. Favorável. 
Vereador João Moreira, a DOC, vereador Luiz Boato. Favorável. Vereador Lucas Anata. Favorável. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Quarto item, discussão única e votação do projeto de lei número 155, de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o município de Aracatuba a contratar com a Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Urgência. Solicito parecer da Comissão de Justiça e Redação, vereador Dr. Jaime. Pela legalidade. Vereador Wesley da Dialogue. Pela legalidade. Vereador Arnaldinho. Pela legalidade. Solicito parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Maurício Bem-Estar. Favorável. Vereador Luiz Boato. Desfavorável. Vereador Lucas Anata. Desfavorável. Tendo o projeto recebido parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, submetemos à apreciação do plenário o parecer. A vereadora e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Pela ordem, senhor presidente. Queria me manifestar? Por Não, causa... aprovado. Tá, queria manifestar? Em, em encaminhamento de votação, senhor presidente. É, verificação de voto. Não, o encaminhamento de votação também é indispensável. Se aprovado o parecer, o projeto será arquivado. Se rejeitado, seguirá sua tramitação normal. Se mantém o parecer e o projeto é arquivado, não rejeita o parecer e o projeto segue sua tramitação. Senhor presidente, pela ordem, antes da votação. Questão que nós votamos desfavorável, porque o projeto, que é algo que tem que deixar claro, que não consta, que nós votamos favorável à aprovação pela Caixa Econômica Federal. Nós vamos saber aqui, porque o projeto é necessário, é, que não consta, taxa de juros. O que ocorreu com a Caixa Econômica Federal? Ela descre descredenciou a Prefeitura? Por que, que nós estamos partindo agora para um outro plano que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo. Isso tem que ser claro, porque o projeto é meritório, mas essa casa, no nosso caso, que nós vamos voltar, são perguntas que têm que ser respondidas. E, havendo, vai ter dois projetos aprovados. Então, o projeto que foi aprovado para recurso pela Caixa, ele também viabiliza mais um investimento, mais, uma, mais um empréstimo. Esse cuidado de nós ouvirmos aqui entender essa votação... Eu sou favorável ao mérito, tanto que votei pela aprovação do financiamento da Caixa. Mas são três questões básicas que eu gostaria muito de serem respondidas. Porque vem, é por isso que eu faço a crítica, a velocidade da aprovação. Porque essa, é, é, é relevante o, o questionamento. Então, reservo meu tempo, caso seja possível, necessário. É. Não, eu vou, eu vou, eu vou discutir o, pro, o projeto. Parecer, já. Não, é parecer que eu quero questionar. Ele, porque eu, eu, pela ordem, então, seja. Ordem, Bom, vereador. É, o projeto, a partir de uma simples leitura do, do, do texto do projeto, fica claro que se trata de uma opção. O que aconteceu? A, a Caixa Econômica está com, com o projeto no, no país inteiro. Portanto, taxa não é no contrato que vai constar. Consta, consta do programa governamental para todo o Brasil e para os estados e aquelas cidades e os estados da federação que estiverem em condições financeiras de obter o, o, o recurso, vão pagar 3% ao ano, a taxa de juros, mais a taxa Selic, que é um, um valor infinitamente baixo e para investimento razoável, para a gente aprovar. É essa a questão. Por que dos dois bancos? Porque a, o da Caixa Econômica Federal pode estar 
já extinguindo, que vai para os estados, enfim, já pode ser que, não, que a gente não consiga. Então, o ou que está aí significa exatamente essa, para a gente aprovar o, a, o financiamento ou com a Caixa ou com o Desenvolve São Paulo, qualquer um dos dois serviria. No artigo 7º, a simples leitura deixa claro que é uma opção para a Prefeitura optar ou pelo, pelo juro, se houver uma diferença menor de juro, por uma, da, da, do, do, por uma do, do, das fontes de financiamento, fazer a opção. Já está, escrito, está transcrito no, 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 é no projeto. Olá, senhor presidente. Não, realmente, do artigo 7º, o senhor está certo. A taxa de juros... A meu questionamento é, é real. A taxa de juros é essa, porque ela não consta. É a mesma da Caixa Econômica Federal. Nós não vamos ter um aumento, porque eu até altero o meu voto. Não tem problema. Sim, é... Sim, é, é, ela pode, a, a, pode não ter o dinheiro na caixa, mas o juro é, é igual. É equivalente. É equivalente. Mas, se ocorrer qualquer diferença, vai optar pelo ah, menor. Posso retificar meu voto, senhor presidente? Ah, então tá bom. Pela ordem, senhor presidente. Ordem, vereador. A questão aqui... É simplesmente formal. Nós vamos votar um projeto de lei que autoriza o município a fazer um empréstimo, onde, no texto do projeto, especifica, inclusive, as garantias, fundo de participação do município, cota parte do ICMS, quer dizer, se não pagar, esse programa Desenvolve São Paulo vai direto lá pegar a participação do município. Beleza, é uma questão de garantia, tranquilo. Nós estamos aqui votando um projeto, uma permissão para a Prefeitura fazer esse empréstimo. No projeto que veio da autorização para a Caixa Econômica, estava estipulado claramente a taxa de juros. Quanto era? Votei favorável, inclusive. Agora, esse projeto não especifica. Não tem nada claro no, no, no projeto. Aqui a gente não vota informações vinda pelo WhatsApp ou pela nuvem. Nós votamos o que está escrito no projeto. No projeto não está escrito taxa de juros. Votar esse projeto é dar carta branca para o prefeito firmar contrato com esse Desenvolve São Paulo, sabe lá Deus por que taxa de juros. Não está escrito aqui. O vereador Jaime falou ali que é 13%, que é a taxa Selic, mais 3%, então vai dar 16%. E aí eu já não concordo, que é ínfimo, porque 16 dividido por 12 dá 1, qualquer coisa por mês de juros, e é difícil você encontrar uma aplicação financeira que te dê uma, uma remuneração desse tamanho. Então, precisa estar escrito no projeto qual é a taxa de juros, porque do jeito que está aqui, está em branco. O prefeito pode fazer o que ele quiser lá. Com relação ao artigo 7º aqui, diz o seguinte, ó, a efetivação das operações de crédito autorizadas por esta lei automaticamente invalida a autorização legislativa com relação à Caixa Econômica Federal. Beleza. Tá, invalida desde que seja feito, é efetivado isso aqui. Mas vai efetivar uma coisa que a gente não sabe quanto é o juro? Efetivado com contratação. E por quanto? Qual é a taxa de juro? Eu perguntei para o senhor no começo da sessão, fui aí perguntar. O senhor também não sabia. Passou para mim, não, o senhor passou para o Gilberto, o Gilberto veio e falou para mim, oh, o Jaime mandou falar para você que é 13 mais 3. Eu falei, beleza, e quem falou isso para ele? O Papa, o Elvis Presley, tem que estar escrito aqui. Como é que nós vamos votar um trem sem estar escrito aqui? Eu só estou, não sou contra a administração, eu só digo, colegas vereadores, que a nossa responsabilidade é muito grande. Como é que nós vamos votar um trem aqui que não está escrito? Autorizar o prefeito fazer um... Para um, concluir, vereador, um já sem... esgotou o tempo. Eu vou... Pela ordem. Qual a ordem, vereador? O Desenvolve São Paulo estabelece para todas as cidades essa taxa de juros, que é muito mais objetivo do que a Caixa. Todos são iguais. Então, todos os, os, os municípios que quiserem a, aproveitar e estiverem em condições, não são todos, hein? Uma boa parte dos municípios paulistas estão endividados, não conseguiram. Então, a questão de endividamento é controlado pelo Tribunal de Contas, no, no caso da Caixa, Tribunal de Contas Federal, Tribunal de Contas Estadual, e o governador, é, é, com certeza, confere essas questões todas. 
porque vai sobrar para ele. Então, a aprovação pelo Desenvolve São Paulo requer avaliação de como está o município de Aracatuba em termos de, 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 de dívida e qual será a destinação do recurso. E estabelece essa taxa, que eu penso que é razoável. É uma maneira de estimular o desenvolvimento da cidade. Olha, todas as aplicações que foram feitas aqui impactou significativamente o desenvolvimento de Aracatuba. Isso é claro para todas as pessoas. Então, é essa questão do, do valor do, do empréstimo para investimento é um valor extremamente baixo. Não vai encontrar em nenhum outro fonte de, de, de financiamento, a não ser no, na, no, no financiamento público. E é lá que a gente vai bus tentar buscar esse resultado, caso a, a casa, por acaso, a casa aprovar como sempre, com o controle do Legislativo. Pela ordem, presidente. Gostaria também de, só para complementar, e justificar também a minha, minha votação contrária, o meu parecer contrário, e já adiantar o meu voto contrário ao projeto, porque o projeto, além de não especificar essa questão da taxa de juros, como os vereadores trouxeram aqui, vereador Arlindo e tudo mais, ela não especifica quanto vai gastar para cada obra, assim como no projeto anterior também não. Não tem especificado no projeto, não especifica a reforma do Hospital da Mulher como era no projeto anterior. E nesse aqui agora vem dizendo que é o antigo é, pronto-socorro municipal. Eu conversei com o líder do governo, que me esclareceu que foi um erro ali. Sabe por quê? Porque foi feito às pressas, é feito de qualquer jeito, para mandar para cá de qualquer jeito, porque só precisa da aprovação e sabe que vai aprovar porque o prefeito tem a maioria aqui nessa casa. Então, da forma como está o projeto, eu não voto, eu não aprovo. Então, é, outra coisa, é, não especifica as ruas que vai receber aqui as melhorias, o recabo, não tem uma, uma relação. E por que, que não está? Porque o que está na lei tem que ser cumprido. O prefeito ele quer um cheque em branco para fazer o que quer com o dinheiro, para fazer o que quer com os 35 milhões de reais, porque se não está na lei, ele não precisa seguir. Agora, se tiver aqui dentro do projeto, ele tem que seguir o que está aqui dentro. Então, a gente quer isso aqui na lei, dentro do projeto, de forma clara, para que a gente vota. Da forma como está, eu voto contrário. Eu solicito aos vereadores que Pela registrem... Pela senhora presidente. Corde, vereador. Eu, independentemente do que o, o prefeito pensa ou não, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de respeito com essa casa e mandar para cá... Se ele vai fazer um empréstimo de 35 milhões, tem que vir aqui qual é a taxa. E eu acho um absurdo se essa casa aprovar um projeto sem saber por quanto que é que vai ser a taxa. Tudo bem que o vereador Jaime falou, mas o que ele falou não está escrito no projeto. Agora, o que, que custa? Pensem bem. Vamos raciocinar tranquilamente. O que custa para o prefeito municipal, ou para quem elabora o projeto, dizer, olha, nós vamos lá, o Desenvolve São Paulo, a taxa é essa e aquela, e coloca no projeto. Mas não. Não coloca. E eu fico aqui pensando, é incompetência? É desleixo? Ou é cara de pau mesmo de mandar esse trem tudo bagunçado para cá? O desrespeito com a casa? Se precisa de autorização da Câmara, é porque precisa, legalmente precisa, senão não teria vindo para cá. Que mande uma coisa dentro da sua forma correta, mas não. Eu, eu sinceramente, não consigo entender o porquê desse descaso, dessa bagunça de mandar a coisa sem dizer o valor correto. O importante, penso eu, é cumprir o objetivo primordial, que é atender a nossa população com recursos suficientes para garantir o que vem sendo feito até aqui. É uma gestão primorosa, sem qualquer questionamento, a não ser por, por motivação política. As questões estão aí postas, o dinheiro está investido, todas as questões que surgiram e que teve alguma dúvida sobre a honestidade e a aplicação dos recursos públicos foram discutidas no primeiro, primeiro mandato do legislador, inclusive com, com a apuração da Polícia Federal e de todos que entraram lá e voltou, de que maneira? Voltou com a aprovação, garantindo, dando a ele a certificação de que não houve qualquer ato de corrupção. As contas também, nenhum apontamento sequer pelo Tribunal de Contas. Então, é deixar claro que a proposta do, do Executivo é de atender os interesses da população. Nós estamos tendo, graças a Deus, um gestor comprometido com as necessidades da nossa população 
e, e, e feliz fico eu, porque isso é, é reconhecido nas ruas, pelas pessoas, independentemente das classes sociais. Então, o dilador vai deixar aqui um legado que nós nunca tivemos antes a oportunidade. Nenhum dos prefeitos que passaram na avaliação da grande maioria das pessoas, e vai, saber, vai sair já já uma pesquisa apontando exatamente isso. Então, a confiança que se tem e o controle do Tribunal de Contas que vai, que vai além, a, a credibilidade do, do, do Desenvolve São Paulo, que também tem o governador que está cuidando para que as coisas ocorram dentro da, da, daquilo que é razoável, buscando otimizar as atividades do poder público para o desenvolvimento. E através do que? Através do município. Essa é uma transação de recursos que vem do poder público para o poder público. Não é uma discussão de, de valores, de, de taxa, porque isso não é razoável no mesmo contexto. Pela ordem, senhor presidente. Fui eu. Foi três do Jaime e duas minha. Então, eu tenho direito a essa terceira também. Qual ordem, vereador? Então, é o seguinte. Eu fui bastante objetivo em dizer que tinha que estar escrito o nome da taxa aqui, o valor certo. Mas o colega vereador Jaime fez um raciocínio que desmerece o poder legislativo. Ele disse que o que tem que prevalecer é o que o prefeito está pensando, a vontade de fazer, e não importa que taxa de juros que ele vai pagar. Ficou implícito nas palavras dele. Falou que isso aqui é um governo maravilhoso. É para fazer propaganda do prefeito? Que governo maravilhoso é esse? Um vereador da bancada dele, o Wesley, hoje fez questionamento que o enfermeiro está fazendo serviço de psicólogo e de psiquiatra. Tem que tem de maravilhoso nisso. Onde é que está o governo maravilhoso? Que o pronto-socorro é alvo de críticas de todos os vereadores aqui. Posso elencar as datas e o horário que todo mundo criticou. Só o senhor não, que o senhor que defende ele, se o dilador sair voando, parecendo um papagaio, o senhor vai bater palma. Mas não tem cabimento um trem desse. E outra coisa, a sua defesa, o seu discurso entusiástico, que ele é um prefeito maravilhoso, não sei o quê, a gente tem que suspeitar, porque o senhor é o líder do prefeito. Né? Então, o seu discurso, dado a afinidade e a proximidade que o senhor tem, é suspeito. O senhor nunca vai criticar ele mesmo. Agora, governo maravilhoso não é. Como é que é um governo maravilhoso? Um governo que deixa o povo do Guanabara preso lá. Até hoje não conseguiu resolver para a moçada conseguir sair do bairro. Então, eu estou omitindo a minha opinião. Eu estou omitindo a minha opinião e o senhor está falando no meio do meu tempo. É, ué, eu quando o senhor ficou falando aí, defendendo o prefeito, fazendo elogios, eu fiquei quieto ouvindo, agora eu que estou falando. Cadê o governo maravilhoso que o povo do Guanabara está preso, não consegue sair de lá? Não, não. Então, não tem cabimento. Não vamos distorcer, desviar a conversa. A questão é, por que não colocou a taxa de juros que a gente tem que votar em branco? Mas se for discutir se a qualidade da administração ou não, não é questão de suspeita de corrupção nem nada, nada disso, é questão de competência mesmo. Para mim, é um governo incompetente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Eu falei primeiro, hein? Essa eu ganhei. Pode ir, pode ir. <risos> Só para não parecer que eu sou louco, porque é o seguinte, é, a questão da taxa de juros é incômodo mesmo não vir, é incômodo. Eu acho que tem que constar, vai minha crítica novamente aos projetos de urgência gera essa questão. Porém, eu vou confiar... No... Viu, doutor Jaime? Jaime, eu vou, eu vou entender que, que não é possível que nós fomos com uma taxa de juros maior. Por isso, daqui eu vou retificar meu voto. É, o que ocorreu com a Caixa, você expôs aqui, que é uma questão de tempo de liberação de recurso. Porque os juros é o mesmo, foi o que foi falado aqui. Então, tá, está público... Está aqui, isso está tá, tá registrado. E a questão da troca do, do, do banco, o senhor estava certo ou estava errado? Estava no artigo aqui, sétimo, realmente. Então, por isso que eu vou alterar, meu, alterar o meu, meu voto. Mas, deveria ter vindo a taxa. São cuidados que o Executivo tem que ter. São projetos que, quando vêm na urgência, geram dúvidas desnecessárias. Reitero a minha crítica a projetos como esse, virem de urgência. Devido a isso, nós estamos votando de novo um projeto. Então, é, é um voto de confiança, porque está registrado, é, e eu gostaria que a Prefeitura public, depois publicasse a taxa de juros. Esse voto de confiança merece que essa taxa seja publicada. Então, essa é a mudança. Então, para não parecer que eu sou louco, que eu dei um voto e depois votei contra meu voto, eu estou aqui explicando a razão dessa mudança. 
Oh, eu solicito ao senhor... Pela ordem, presidente. Maurício, vamos votar, não, aí o projeto oh, entra em discussão. Todo mundo teve direito pela ordem aqui, então, porque a hora mas... que eu peço, a hora quer me cortar. Entendeu? Oh, eu só quero assim, porque o vereador Arlindo falou que todos os vereadores é contra o, o, o pronto-socorro que ele tem como provar. Eu quero que ele fale dele. Não me coloque como todos os vereadores. Só isso, entendeu? Se ele tiver alguma coisa que comprove que eu tenho algum questionamento ou ofício, que busque na casa. Entendeu? Que eu tomo... Eu quero que ele fale dele. Não me coloque como todo, todos os vereadores, não. Só isso. Tá. Então, agora eu solicito senhora aos senhores vereadores... Senhora Presidente, eu fui citado nominalmente e foi feito um questionamento com relação à minha conduta e eu preciso esclarecer. O que eu disse foi... Eu não sei se o vereador Maurício tem algum problema de dissonância cognitiva ou se ele não estava prestando atenção no que eu falei, mas eu não falei que todos os vereadores são contra o pronto-socorro, nada disso. Eu disse que todos os vereadores aqui já reclamaram do pronto-socorro, do atendimento do pronto-socorro, da qualidade de atendimento do pronto-socorro. Eu não falei que o senhor é contra o pronto-socorro. Eu falei que os vereadores já reclamaram, reclamar, pedir melhoria, pedir qualidade, pedir melhor atendimento. Já reclamaram todos? Eu não falei que os vereadores são contra o pronto-socorro. Que vereador é contra o pronto-socorro? Não tem lógica esse raciocínio. Então, é, é importante mesmo que a gente discuta, mas é importante também que preste atenção na discussão para não tirar a conclusão precipitada. Por quê? Diz um princípio filosófico que, se você partir de uma premissa errada, inegavelmente você vai chegar numa conclusão errada. E que foi o que aconteceu, infelizmente, com o vereador Maurício aqui. Então, esclarecido que está, agradeço a atenção de todos. Então, pela ordem, presidente. Eu retifico a minha palavra e, e se o vereador, quando ele coloca todo mundo que tem reclamado aqui na casa do pronto-socorro, inclusive ele coloca eu, que ele comprove, porque ele fala, fala genericamente, é bom e é importante falar especificamente o nome é, do, dos vereadores. Só isso. Agora eu solicito aos vereadores que registrem o seu voto no sistema eletrônico de votação. É, é o projeto o já? de votação, Excelência. O parecer. É o parecer. É o parecer. Mas o parecer então, agora foi Dois votos a um. Ah, mas já estava já 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 publicado. Já tinha. Já estava registrado. Não dá mais. Foi desfavorável. É. Ele está registrando nada. Vereadores, registre o voto no sistema. O parecer está rejeitado. 12 votos não, dois sim. Senhor presidente, eu só queria aproveitar nesse momento, sim, mas eu, antes da discussão, eu queria registrar aqui a, o apreço à atitude do, do vereador que confiou na nossa palavra e nós vamos fazer questão de buscar a publicação do, dos juros e a forma para atender a essa necessidade. Senhora Presidente. É a necessidade de todos, né? Pela Porque ordem, é uma informação. Ó, o projeto está em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Não, não, o Jaime falou ali, usou de um expediente é, que não existe no regimento, eu também quero usar, vai. mas é rapidinho. É só para esclarecer que o vereador, segundo palavras do vereador Maurício, ele, é, ele concorda com tudo que acontece no pronto-socorro. Lá está perfeito, segundo ele, não tem nada ruim, ele concorda, está pleno, satisfeito com o pronto-socorro. É bom que a população saiba disso. Ele deixou bem claro nas palavras dele. Qualquer pessoa que tenha capacidade de raciocínio e cognição vai entender a lógica do raciocínio dele. Ele é totalmente favorável à maneira como o pronto-socorro funciona e tudo o que acontece ali. Bom, o projeto ordem, presidente, está em discussão. Pela ordem, presidente. Está inscrito, por favor, Eu, se inscreva. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Maurício Bem-Estar. É, como o Arlindo gosta de filosofia, espírito de adivinhação eu nunca vi. Porque ele falar que eu estou pensando, deixando de pensar, eu nunca vi falar, é espírito de adivinhação. Eu faço o meu trabalho, eu vou no pronto-socorro, eu visito a população. 
E vocês sabem muito bem, entendeu? Que o que, que precisa melhorar, entendeu? Então a população sabe, mas eu nunca vi espírito de adivinhação. Ele está adivinhando o meu pensamento, população de Araçatuba. Onde já se viu essa filosofia de... É, eu nunca vi espírito de adivinhação, mas tudo bem. Com a palavra, é, o vereador inscrito, Lucas Anato. Estou inscrito. Você vai falar? Com a palavra, vereador Arlindo Araújo. Olha, senhor presidente, eu fico chateado de ter que entrar nesse embate com o vereador Maurício, mas ele realmente tem problema, ele não consegue concatenar as ideias e está falando de adivinhação, não tem nada, eu só fiz uma análise do que ele falou, meu irmão. Você falou e agora há pouco analisei o que você falou. Interpretação de texto não precisa ser só lido, falado também, interpretei o que o senhor falou, entendeu? Então, não adianta você querer entrar nessa discussão comigo, porque é uma questão de lógica, de fazer raciocínio lógico, entendeu? Se o senhor disse que está satisfeito com o pronto-socorro, já que o senhor vai lá tanto, e nas suas palavras aí, o senhor disse que está feliz, que o senhor não tem nada contra o pronto-socorro, isso é um problema seu, não é meu. Entendeu? Isso é um problema seu. É só isso, Joe. Presta atenção no que você fala. Pela ordem, presta presidente. atenção no que você fala, vai pedir pela ordem no pela, meio da minha fala, ficou ordem. doido? Entendeu? Não existe você isso tá aí, funcionando. maluco. Eu... Vai pedir pela Reserva ordem no meio da minha fala? É. Senhora Presidente, é, ele pediu pela ordem, eu tenho direito também. Mas no é... meio da minha fala, meu amigo, você não pode pedir pela ordem no meio da minha não. fala. Você pode pedir uma parte. Você, você su... quer uma parte? Não. Na meio da não. minha fala? Eu estou na minha fala. Parte. Não, não você quero quer a parte? parte. Eu então não deixa eu parte. falar. Entendeu? Não deixa eu não continuar falando. Parte. Não, mas você pegou no. Eu tinha que pegar, está discutindo não, o projeto. Eu estou tá falando, falando aqui, coisa. eu estou falando no meu tempo, o senhor está me interrompendo. Fica à vontade, você. É, eu tenho que ficar à vontade mesmo, eu estou tranquilo. Vereadores, estão fugindo ao assunto aqui. É, a senhora tem toda a razão, mas quem desviou o assunto, quem puxou, quem se inscreveu para discutir o projeto e veio falar dessas baboseiras todas foi o vereador Maurício, não foi eu, só estou me, me defendendo, falando que eu gosto de filosofia e tal. Eu, eu gosto de ler, sim, gosto de estudar e gosto de prestar atenção nas coisas, entendeu? O senhor, inclusive, disse aqui uma vez que o valor dos covardes é que eles não desistem. Isso me marcou bastante, porque até hoje eu não consegui entender isso. É uma oportunidade que o senhor tem de se explicar sua filosofia maluca aí. Vai usar a reserva, Maurício? Para falar sobre o assunto. Bom, é sobre o, não, o projeto. É assim, primeiro o vereador Ar, Ar, Arlindo, ele coloca a palavra nas nossas bocas, na minha boca aqui sempre. É, eu acho que o vereador tinha que fazer curso de, de letras, porque ele é interpretador de vários textos de filosofia. aí. E, assim, eu nunca falei do valor dos covardes. Eu vou repetir, eu vou falar assim, ó, os covardes não termina, entendeu? Os perdedores não desistem, mas os vencedores eles vão continuar sempre na, na, na frente. Então, eu não falei nada de valor, o senhor também tem que tomar cuidado, que você pega a palavra nossa aí e você muda, entendeu? Então, o senhor está falando, e assim, é, e eu, em momento algum eu falei que eu estava, você está dizendo assim, ah, o vereador está tá feliz, está não sei, não, eu estou conversando, dialogando, entendeu? E, e o senhor fala muito filosofia, entendeu? Então, oh, mais uma eu, vez, e, eu estou pedindo aí a colaboração, tá, peraí, que estão fugindo do assunto não, da discussão do projeto. É, o o que, regimento interno não tá, permite. O que, o que, que então, aconteceu, eu, na verdade, o vereador Arlindo pegou, citou que todos os vereadores estavam reclamando do pronto-socorro. Então, quem fugiu do assunto era ele. Nós estávamos falando sobre financiamento, aqui, empréstimo. Nós não estávamos falando sobre isso, entendeu? Então, ele que fugiu, fale dele. Bom, o projeto está em votação, em votação simbólica. Arlindo, vai, vereador, vai usar outro, sua reserva? Estou profundamente emocionado, senhor presidente, porque eu nunca vi tanta coisa desconexa num, num raciocínio só, que se é que se pode chamar isso de raciocínio, né? mas ele acabou de reiterar agora que ele também não tá, que ele está feliz com o pronto-socorro. Quem, todo mundo reclamou, todo mundo, mas eu não. Aí ele falou de novo, gente, é o fim do mundo isso aqui, senhor presidente. Me desculpe, mas eu tenho que dar risada. Eu nunca vi tanta doideira num pseudo-raciocínio localizado assim nessa casa. É inusitado. Senhor. Pela ordem, pega da minha fala que se eu falei isso, senhora presidente, pare de colocar a palavra da minha boca, vereador. Entendeu? Você é, tem que fazer curso vereador, de letras. por favor. 
Ó, o projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação, presidente. Até esqueci de pedir verificação, ainda bem que você salvou aí. É. Só por Deus. Né? Doze votos sim, dois votos não, o projeto foi aprovado. Quinto item. Discussão única e votação do projeto de lei número 146 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a alienar por doação área de terra localizada no loteamento residencial Paquerê, a Fazenda do Estado de São Paulo, para construção de prédio escolar. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Sexto item, discussão única e votação do projeto de lei número 148 de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Altera a lei municipal número 8.382, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual no, do município de Aracatuba para o período de 2022 a 2025. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação. Doze votos sim, dois votos não, aprovado. Sétimo item, discussão única e votação do projeto de lei número 149, de 2023, de autoria do Executivo Municipal. Altera a lei número 8.643, de 4 de julho de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação, em votação simbólica. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. Doze votos sim, dois votos não, o projeto foi aprovado. Oitavo item, discussão única e votação do projeto de decreto legislativo número 8 de 2023, de autoria do vereador Dr. Jaime. Concede o título de cidadão araçotubense ao Dr. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e ao município. A Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade ao decreto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao decreto. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Jaime.
Senhora Presidente, colegas vereadores, sabemos todos nós das dificuldades e das questões colocadas em face do, dos nossos pensamentos a respeito do Tribunal de Justiça, que real, do Tribunal de Contas, que realmente exerce uma atividade difícil de controlar os gastos públicos sob o aspecto da legalidade e sob, sob o aspecto do aproveitamento do recurso em favor da população. É uma atividade indispensável, um meio termo entre a deliberação do Executivo e uma decisão judiciária, buscando o controle dos gastos públicos, criado ou idealizado e criado também pelo, por, por Rui Barbosa, trouxe uma possibilidade de otimização dos recursos públicos, auxiliando a gestão pública a seguir com bons propósitos e realizando os interesses da população. Sua Excelência, Conselheiro Dr. Dimas Eduardo Ramalho, é protagonista no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e uma pessoa sempre disposta a atender, a atender os prefeitos, presidentes de Câmara, informando com o seu conhecimento e preparando para que possamos contornar as adversidades que nos impõem a gestão pública, que é de difícil execução. Às vezes, as, as avaliações que são feitas à administração pública por pessoas menos preparadas, que não é obrigado, claro, para esse fim específico, é, nos deixa preocupado com o destino do nosso município, do nosso Estado, do nosso país. Não é a mesma coisa que trans, transacionar individualmente com as pessoas, no regime em que o que não for proibido pela lei é permitido. Na gestão pública é o inverso. Tudo que for realizado sem autor e sem que esteja previsto expressamente da lei é ilegal. Então, essa questão aflora em todas, as, em todas as situações mais difíceis em que tem que se comparar e observar a produtividade. Como, por exemplo, algumas avaliações do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, aliás, que levem, que levem em consideração apenas a parte objetiva. E várias vezes foi obtido um entendimento mais próximo, mais razoável a respeito desse assunto. Comparar a produtividade e a eficiência da iniciativa privada com equipamentos de primeira qualidade, com pessoal treinado para fazer determinada, executar determinada obra, com a evolução do, do, é, do poder público ou com o mesmo trabalho desenvolvido pelo poder público, não é razoável. Hoje há um certo equilíbrio nas possibilidades de buscar uma atividade, desenvolvimento de ações de, de excelência. Mas, num passado não muito distante, as nossas máquinas, por exemplo, para citar a Satuba especificamente, andavam caindo os pedaços. Como comparar a produtividade de uma equipe com a máquina toda quebrada e arrebentada, sendo remendada a todo momento, com a máquina da iniciativa privada, de última geração, né, e acionada nos, nas especificidades por programa de computador, que é preciso treinar a pessoa para e pagar melhor. Então, a produtividade nessas questões, comparada objetivamente só, sem buscar detalhes, é complicado. E aí que entra a sapiência do doutor Dimas Ramalho, disposto, porque está bem relacionado com a atividade política, em buscar caminhos para evitar as injustiças que eventualmente possa ocorrer na aprovação ou rejeição de contas. Fica aqui o meu respeito, a minha admiração, e espero, conto com a ajuda dos colegas, com voto favorável, 
para homenagearmos essa figura importante na atuação do Tribunal de Contas do nosso Estado de São Paulo. O projeto está em votação, em votação nominal. Solicito aos senhores vereadores e à senhora vereadora que registrem seu voto no seu equipamento. Arnaldinho. 15 votos, sim. Aprovado. Esgotada a ordem do dia dessa sessão ordinária, encerramos a presente sessão, convocando os senhores vereadores e a senhora vereadora para a 35ª sessão ordinária, dia 6 de novembro de 2023, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.